सो जी आज हम पढ़ेंगे रिलीज स्ट्रेटेजी फॉर पी आर एन एम एम हम जाएंगे एस पी आर ओ पे इम्प्लीमेंटेशन गाइड मटीरियल मैनेजमेंट उट क्लासिफिकेशन प्रोसीजर विथ क्लासिफिकेशन सेट अप प्रोसीजर विथ क्लासिफिकेशन उससे पहले करेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे यहाँ पे हमने एक करेक्टरिस्टिक्स लेट से ये दिया हुआ है परचेजिंग ग्रुप मैं अगर इसको जेड एफ आर जी न्यू डिस्क्रिप्शन परचेजिंग ग्रुप नाइनटीन अच्छा यहाँ पे हम इनको क्या देंगे कि हमने जब ये हम बना के रहे करेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं आपकी रिलीज स्ट्रेटेजी का कि जब पी आर रिलीज होना होगा तो उसका स्टेटस जो है वो ये करेक्टरिस्टिक डिफाइन करेगा और उसको रिलीज का स्टेटस देगा ऑथराइजेशन ग्रुप अगर आपको कोई परचेजिंग ग्रुप है उसके साथ आप लगा सकते हैं यहाँ पे मैंशन कर दे उनके लॉग इन पर जाके लग जाए फिर आते हैं डेटा टाइप और डेटा टाइप यहाँ पे जो है करेक्टर फॉर्मेट में हम लेंगे तीन करेक्टर उसके लेंगे ठीक है और उसके बाद हम जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन में परचेजिंग ग्रुप इज इन इंग्लिश वैल्यूज एडिशनल डेटा एंड सेव सेव हो गया जेड एफ आर जी ई बैन ये करेक्टरिस्टिक्स हमने बना लिया एडिट क्लासेस पे गए जेड एफ आर जी ई बैन सेम नेम न्यू ऑलरेडी क्रिएट तो इसको हम कर देते हैं क्योंकि हमारा B19 है ना इसको हम न्यू करेंगे आइटम रिलीज स्ट्रेटजी मैं कहता हूं B19 B19 स्ट्रेटजी स्टेटस इसका होगा अगेन रिलीज क्लास ग्रुप हमें नहीं चाहिए और आगे चलते हैं डू नॉट चेक लगा देंगे क्लासिफिकेशन पे अभी हम क्लासिफिकेशन वो कर रहे हैं ना क्लासिफिकेशन जो है ये आपके यहाँ पे ये करेक्टरिस्टिक्स और क्लासेस ये बनते हैं और फिर हमने इसको कर दिया सेव ठीक है अच्छा ये सेटअप प्रोसीजर विद क्लासिफिकेशन रिलीज ग्रुप्स पे गए रिलीज ग्रुप में हमने न्यू एंट्री किया यहाँ किया हमने बी नाइन ये जो टिक होगा बेसिकली आपके पी का जो हेडर लेवल है उससे आप रिलीज इसे कर सकेंगे ठीक है जेड एफ आर जी ई बैन हमारी क्लास है जो भी हमने पिछले स्टेप में बनाई है यहाँ पे इसको हम पी आर रिलीज स्ट्रेटी बी नाइनटीन के लिए बना के इसे सेव कर देंगे ठीक है सेव किया ओके रिलीज कोड्स पे आते हैं रिलीज कोड्स में हम लोग न्यू एंट्रीज करेंगे हमारे पास अब जो ग्रुप्स हैं वो हम देख लेते हैं जो अभी हमने पिछले उसमें बनाया बी नाइन वर्क फ्लो नहीं लेते हैं यहाँ पे कोड हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने प्लांट पे करना है हम उसको बी नाइन कोड इसको रख देते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट जो हमने करना है वो हम बना देते हैं ठीक है ठीक सेफ किया कोड बी नाइन डब्ल्यू नाइन दो हमने ग्रुप बी नाइन के लिए बना दिया ठीक है 
अच्छा जी उसके बाद आते हैं रिलीज इंडिकेटर के पास यहाँ पे हमने रिलीज फॉर पी आर बनाना है ठीक है ई के नाम से बनाएंगे रिलीज फॉर पी आर फॉर्म फॉर रिक्विजिशन प्लानिंग एम आर पी में जब एम आर पी आपका चलता है एम आर पी बेसिकली है क्या एम आर पी आप इन्वेंट्री स्टॉक के लिए जो है उसको रिफ्रेश करने के लिए जब इन्वेंट्री कम हो रही होती है तो एम आर पी ऑटोमेटिक ट्रिगर्स चलाता है अगर दौरान प्रोडक्शन हजार एक आइटम्स चाहिए हैं तो एम आर पी खुद ही वो हजार की रिपोजिशन बना के ट्रिगर करता है और उसको रिलीज कर देता है तो यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि जी हम उमूमन दो सौ मंगवाते हैं और वह हजार का डाल देता है या वो हजार का डाल और वो हम दस हजार मंगवाते हैं तो दोनों सूरतों में आपको बिजनेस प्रोसेस का पता होना चाहिए कि दोनों सूरतों में फायदा नुकसान क्या होगा कि अगर आप दस हजार एक दफा मंगवाते हो आपको सस्ता पड़ता है लेकिन एम ने उसको सौ का भेज दिया कभी इस वक्त हमें सौ चाहिए फिल फॉर चाहिए तो आपके फ्रेट ट्रांसपोर्ट और जो और भी जो कॉस्ट हैं उसके साथ जो अटैच है वो और लगेंगे यानी दस हजार एक दफा लगेगा फ्रेट सौ पे जो है वो तकरीबन सौ दफा लगेगा सौ दफा लगेगा सौ दस दफा नहीं हाँ सौ दफा लगेगा ठीक है तो आप इसको फिर यहाँ पे फॉर्म अगर कर देंगे तो एम आर पी वही वैल्यू जो है उसको लॉक कर देगा और उस पर ही पी आर आपको रिलीज हो जाएगा रिलीज फॉर कोटेशन का मतलब आप कोटेशन के लिए से रिलीज कर सकते हैं और पी ओ के लिए भी आप इसे रिलीज कर सकते हैं यहाँ पे फील्ड सिलेक्शन की जो है क्या होगा कि विदाउट प्राइसेस विदाउट प्राइसेस आपने रिलीज करवाना है डिस्प्ले करवाना है या परचेज ऑर्डर एक्सटेंड करवाना है ठीक है या डिस्प्ले करवाना है हम डिस्प्ले पे ले लेते हैं चेंजेबल का मतलब ये है कि पीआर रिलीज होने के बाद चेंज किया जा सकता है प्राइसिंग में क्वान्टिटी में हम कहते हैं हमने चेंजेबल ही रखना है वैल्यू चेंज यानी अगर पी रिलीज होने के बाद उसमें इन्वेंट्री क्वान्टिटी में कोई चेंज आता है यानी हजार चाहिए था आपने कहा नहीं हजार नहीं आपने तेरह सौ चाहिए तो कितना एक परसेंट आएगा आप तीन परसेंट उसमें लिख देते हैं ठीक तो उसको फिर आप सेव कर ये सेव हो गया फिर आते हैं हम ये हमने बना दिया तीन के लिए प्लांट हमारा पी नाइन के लिए ठीक है वो बना दिए रिलीज स्ट्रेटेजी पे आए रिलीज स्ट्रेटेजी के लिए हम अब हम न्यू एंट्रीज पर जाएंगे ग्रुप हमारा कौन सा है रिलीज ग्रुप रिलीज ग्रुप हमने वी नाइन बनाया हुआ है ठीक है रिलीज स्ट्रेटेजी का अब जो कोड्स हैं वो हमने क्या लिखे थे कोड्स दो रखे थे हमने वी नाइन और डब्ल्यू नाइन ठीक है अच्छा जी यहाँ पर लिख देता हूँ पी आर यहां पे पहले करेगा तो फिर V9 रिलीज होगा रिलीज स्टेटस क्या है X ब्लॉक ब्लॉक आर एफ टू परचेज ऑर्डर यानी मैंने W9 को पहले फोके दिए डब्ल्यू नाइन एन उल्टा चलेंगे पहले डब्ल्यू फिर वी ठीक है तो रिलीज स्टेटस में आपके पास पहले ये आएगा तो फिर ये चलेगा क्लासिफिकेशन में आए क्लासिफिकेशन में हम परचेजिंग ग्रुप जो है हमारा जेड ऑफ आर आर जी जो हमने बनाया था वो तो हम डालेंगे यहाँ पर वैल्यूज आप बेशक डाल सकते हैं इसको हम लेकिन खाली छोड़ देंगे अच्छा रिलीज सिमुलेशन सिमुलेट रिलीज ब्लॉक स्टेटस रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और एफ टू परचेज ऑर्डर रिलीज फॉर पी आर नॉट यहां पे रिलीज फॉर पी आर और एफ टू परचेज ऑर्डर रिलीज स्टेटस कंटिन्यू क्लासिफिकेशन सेव सिमुलेशन एंड रिलीज वी नाइन रिलीज पॉसिबल रिलीज प्रीवियस इट दिस सेल अब अगर 
code Prerequisite W9. Okay. And status. Yeah, block she release for image. Release possible set release. RFQ purchase order. Okay. 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 Release for PR. यहाँ से होगा request रहेगी फिर उसके बाद ये release करेगा. ठीक है. And that's how it is. ठीक है. समझ में आया? एक चीज और मैं इस यहाँ यहाँ पे classification में purchasing group जहाँ मैं चुके हैं हमने purchasing group पे सिर्फ बनाया था पिछले पहले जो step में था. Purchasing group हम यहाँ पे अपना V19 डाल देंगे अगर तो बना हुआ हुआ ठीक है सेव और इसी क्लासिफिकेशन में हम लोग प्लांट वगैरह का भी जो है कंपोजिशन वो डाल सकते हैं ठीक है प्लांट के साथ हम वैल्यू भी इसकी टोटल वैल्यू वगैरह भी वो अलग से हम फिर हमें वो करना पड़ेगा ठीक है जो कंफिगरेशन वगैरह आपको वो टेबल उठाने पड़ेंगे इसको उठाने वो टेबल मिल नहीं रहता है क्या ठीक है तो दिस इज बेसिकली द रिलीज प्रोसेस और इसके साथ आपका पीआर का कम से कम कंफिगरेशन वो 